programma elettorale contiene numerosi fabbricati su cui eh, questa amministrazione intende intervenire nei prossimi anni, ne cito alcuni più rilevanti eh, che sono la riqualificazione dell'auditorium di Corso Piave per il quale è stato già vinto, vinto un bando di circa 270 mila euro per l'esecuzione di opere interne e di adeguamenti vari, eh, ci sono numerosi interventi da eh, eseguire per quanto attiene le opere di riqualificazione energetica e adeguamento e miglioramento sismico per quanto attiene eh, gli edifici scolastici, eh, un progetto ambizioso di cui avrete sicuramente sentito parlare riguarda appunto la conversione dell'attuale caserma Bouchard in eh, un nuovo polo civico e nuovi servizi culturali. Eh, la Casa del Fanciul, quindi il progetto di Crocevie 3, è eh, attualmente allo studio di fattibilità grazie, alla, eh, grazie ad un bando vinto di circa 50.000 euro della compagnia Intesa San Paolo. Eh, questi sono di fatto le, i principali fabbricati su cui eh, intendiamo intervenire nei prossimi anni. Il progetto di rigenerazione urbana previsto nel, nell'ambito dell'area comunemente denominata TURC è un progetto di iniziativa privata, eh, disciplinato appunto dalle attuali normative previste dal piano regolatore generale comunale. Eh, attualmente la bozza di convenzione è, non è ancora stata sottoscritta né dai soggetti attuatori e tantomeno da questa amministrazione, pertanto eh, dare una risposta eh, esaustiva e anzi dare un, una data di inizio lavoro risulta praticamente impossibile in questa fase. L'attuale variante al piano regolatore penso abbia come obiettivo principale quello di eh, ridurre, si chiama variante 3R, quindi uno dei temi principali è la riduzione del consumo di suolo. Eh, questo attraverso un nuovo principio introdotto che è un sistema di perequazione che consente di mh, praticamente far tornare agricole quelle aree mh, periferiche eh, sulle quali potevano essere realizzati dei nuovi fabbricati e trasferire parte di questa, di questa cubatura, di questa volumetria, ovvero di questa superficie eh, lorda di pavimento nelle aree di rigenerazione urbana che sono quelle aree poste all'interno del tessuto urbano e quindi quelle aree che vengono definite, comunemente definite urbanisticamente compromesse. Eh, questo è uno dei temi principali su cui eh, fa forza eh, questa variante, la formazione quindi di eh, una linea, di una corona verde, viene comunemente de definita nel programma elettorale una corona verde, ovvero una fascia vegetale che eh, ponga un pochettino il confine tra eh, il centro urbano e le aree agricole. Un altro elemento diciamo, che caratterizza eh, questa variante è eh, legato alla individuazione di una nuova area, eh, la DE 6.2, eh, per i nuovi piani di insediamenti produttivi, perché dopo la eh, formazione, dopo il completamento della precedente area industriale denominata la porporata, eh, non ci sono più state e non è in grado questo strumento di dare delle risposte eh, ad eventuali domande di eh, formazione di nuovi capannoni industriali, artigianali.